aber es ist nicht so viel Knoblauch. Ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern damals. Ich glaube, da haben wir irgendwie so eine Art Frikadellen gemacht oder so. Und da meintest du noch zu mir, ey, die waren super lecker, aber als ich nach Hause kam, ist sogar der Hund abgehauen. <lacht> Heute haben wir ein richtig schönes Sommergericht für euch und zwar eine Mischung aus drei Tapas. Wir haben den Tomatensud von den Albondigas, wir haben Süßkartoffeln, die wir so ein bisschen wie Patatas Bravas machen und dazu natürlich die gebratene Chorizo. Wer könnte mich besser unterstützen als Weltmeister, Legende und Freund Roman Weinfeller? Hi, Dennis. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Wir starten als erstes mit den Süßkartoffeln. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja zig Jahre lang super bekocht worden von Dennis. Ich würde mal sagen, Dennis hat mir echt immer alles ermöglicht. Ja. Und hat auch noch zeitgleich auf meine Figur aufgepasst. Ja gut, da haben wir ja, ich musste ja tatsächlich lachen, als ähm, du aufgehört hast, dann gab es irgendwie ein paar Wochen später, das war ein ganz kurz danach, war irgendwie so ein Bild von dir, Ibiza am Strand, so Weltmeister Roman Weinfeller, immer noch in Shape. Ja, wieso soll das in drei Wochen passieren? <lacht> das ist ja irgendwie auch lächerlich. Während du fantastisch da die äh, Süßkartoffel schneidest, setze ich schon mal unseren Sud an für die Tomate. Und zwar haben wir da Zwiebeln und Knoblauch. Aber es ist nicht so viel Knoblauch. Ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern damals. Ich glaube, da haben wir irgendwie so eine Art Frikadellen gemacht oder so. Und da meintest du noch zu mir, ey, die waren super lecker, aber als ich nach Hause kam, ist sogar der Hund abgehauen. <lacht> Irgendwann wurde ja mal entschieden, du gehst ins Tor. Ja. Wie kristallisiert sich sowas raus, wenn man sagt, so, ich habe keinen Bock so viel zu laufen oder hast du einfach unwahrscheinlich gut in der, in der Jugend dann immer die Bälle gefangen oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Dennis, du kennst mich einfach zu gut. Ne? Also es ging zwar eigentlich ging so los, dass sie mich einfach ins Tor reingesteckt haben und ähm, ja, da war ich natürlich auch schon irgendwo ein Fan von Toni Schumacher und äh, damals hat der Olli Kahn auch schon gespielt und Jens Lehmann und so weiter und dann wolltest du natürlich auch den Jungs nacheifern. Hm. Aber irgendwann wurde es mir bei mir zu Hause in meinem Heimatverein, bei den Sportfreunden Eisbachtal, die waren einfach zu stark, da wurde es mir zu langweilig im Tor. Okay. Dann dachte ich, jetzt musst du unbedingt mal einen Sturm rein. So, dann bin ich vorne zum Stürmer geworden, umfunktioniert worden, habe ein paar Kisten gemacht und dann kam irgendwann ein, ein Trainer zu mir und er sagte, also Roman, du musst dich schon entscheiden, ob du jetzt ähm, im Sturm weiterbleiben möchtest oder ob du halt dann wirklich dann hinterher wieder zurückgehst ins Tor. Und da war es allerdings dann gerade die Zeit, wo es 40 Grad hatte und da dachte ich, komm, Machst du die lockere Variante, gehst du einfach zurück ins Tor, bist eh ein bisschen lauffaul, von daher passt es, glaube ich, besser zu dir. Und ich würde sagen, heute war es sogar die beste Entscheidung, weil im Sturm würden wir uns heute hier, glaube ich, nicht treffen. Nee, meinst du nicht? Nee. Du wärst anders abgebogen. <lacht> genau. Die Zwiebeln schwitzen hier schön an mit dem Knoblauch und da gebe ich jetzt ein bisschen Rosmarin und ein bisschen Thymian dazu. Genau, dann kannst du die Würfel kannst du hier schön auf dem Blech verteilen. Warte mal, warte mal. Warst du damals überrascht, als sich auf einmal Yogi angerufen hat und gesagt hat, Roman, komm mal mit? Ich saß gerade bei der Hundezüchterin. Also wir hatten uns gerade zu dem Zeitpunkt, da haben wir uns gerade den Hund ausgesucht, also Charlie. Und dann rief Yogi an. Und dann musste ich natürlich allerdings gerade mal kurz überlegen, äh, wer ist jetzt gerade wichtiger, der Hund weiterhin auszusuchen? Oder, weil der Hund, der lag gerade bei mir auf dem Schoß. Oder ob ich rangehe bei Yogi ans Telefon. <lacht> und? und <lacht> ja. Natürlich habe ich ganz soft Charlie zur Seite geschoben und habe den übergeben an meine Frau Lisa und bin dann mal ganz kurz rausgegangen vor die Tür und habe dann auch mit Yogi telefoniert. Aber es war also ein mega Tag. Also zum einen habe ich einen äh, total tollen Hund, äh, den ich auch gar nicht ansatzweise mehr hergeben würde. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es war äh, für mich das größte Erlebnis und die größte Wertschätzung auch, nochmal spät Nationalspieler zu werden und das deutsche Nationaltrikot zu tragen. Er fühlte mich damals und auch heute noch mit sehr großem Stolz. Ja, und dann auch noch Weltmeister. Wahnsinn. Ein bisschen Glück gehabt, auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen, würde ich mal sagen. Ja, das braucht man ja sowieso immer, ne? aber das ist ja schon, ich glaube, das ist als Fußballspieler, ist das, ist das größer als die Champions League? Ja, ist natürlich der größte Titel eines Fußballers, was du gewinnen kannst. Ich muss aber ehrlich sagen, für mich persönlich ist eigentlich die erste Meisterschaft mit dem BVB mein persönlich wichtigster Titel, weil als Jugendspieler hast du davon geträumt, dass du echt mal irgendwann eine Trophäe in der Hand hast und mal was Großes gewinnst. Und ähm, dadurch, dass es dann der erste Titel war und die Meisterschale dabei rumkam im BVB und weil es auch was ganz Besonderes hier war, mhm. nach vielen Jahren mal wieder Meister hier zu werden, war das schon das ähm, ja, geilste Erlebnis, ehrlich gesagt. Die 
die Süßkartoffeln, habe ich ein bisschen Olivenöl dran gemacht und mache jetzt ein bisschen Salz dran. Und dann geben wir das Ganze. Das wird später lecker schmecken. Definitiv. Bei 200 Grad in den Ofen, damit die richtig schön ein bisschen knusprig werden. Dann geben wir die am Ende so, so ein bisschen drüber, dass sie noch so ein bisschen so wie so Patatas Bravas. Patatas Bravas hier, hör mal. Jawohl. Der Name ist Programm. Obwohl, die mag ich ja wirklich sehr gerne. Ne? Auch mit lecker. dieser scharfen Soße. Hier hatte ich die Zwiebeln, die Schalotten angeschwitzt mit dem Knoblauch. Rosmarin und Thymian reingegeben. Und habe die Tomaten einfach nur in Würfel geschnitten, damit wir jetzt so einen Sud vor sich hin kochen. Da gebe ich ein bisschen, ja, schon lecker aus, ja. ein bisschen Flüssigkeit mit dran. Okay. Tatsächlich Wasser, ja. weil wir nur den Tomatengeschmack haben wollen. Ich ja. mache da extra keine Gemüsebrühe dran, weil das das alles nur verfälschen würde. Und das lassen wir jetzt richtig schön einkochen, dass wir so ein richtiges Tomatensugo dazu haben. Kannst du die auch in so schöne Klar. Würfel schneiden? Kriegen wir hin. Sehr Dauert gut. zwar ein bisschen länger als bei dir, aber Ach, schaffen wir. Wir haben ja Zeit. So, was wir noch dazu machen, sind Artischocken. Und die sehen immer wahnsinnig verrückt aus. Das Schlimme daran ist eigentlich nur, dass da wenig von überbleibt, wenn man die braten will. Ne? Man kann natürlich ganz klassisch französisch die ganze Artischocke kochen. Aber wir wollen ja noch so ein bisschen knusprig braten, weil dann schmeckt die nämlich richtig lecker. Kannst du die Kirschtomaten? Klar. Bitte halbieren. Mein Sohn, der liebt die Kirschtomaten. Echt? Der Nachbar von uns, der nennt schon meinen Sohn äh, Tomatenfeller anstatt Weidenfeller. <lacht> <lacht> Tomatenfeller, ist auch nicht schlecht. Also, kannst du dich denn noch an dein erstes Profispiel erinnern? Oh ja. Was war das? Du bist ja bei einem Verein und dann warst du sofort die Nummer eins? Nee, ich war eigentlich die Nummer zwei von Kaiserslautern. Ja. Und hatte das Glück gehabt, mein erstes Bundesligaspiel gegen Schalke 04 zu bestreiten. Okay. Wie geht's aus? Gewonnen wahrscheinlich. Ja, na klar. Zu Gegen Null? Blauen gewinnst du immer. Leider nicht zu Null, aber 3-2 gewonnen. Ach, guck mal. Von der Gurke machen wir noch so einen kleinen Dip dazu. Ja, das ist so ein bisschen, ja, so, ich sag mal, wie ein Tzatziki, aber ohne Knoblauch. Das heißt, wir haben hier Quark, Gurke. Das ja. miteinander vermischen. Klar. Dann machen wir da ordentlich Salz und Pfeffer dran. Und ein bisschen Olivenöl. Weil das Olivenöl macht die ganze Geschichte immer noch so ein bisschen geschmeidiger. Ja. So ein bisschen Olivenöl noch einmal. Ja. So. Die hat die Schocke hat eine wunderbare Farbe bekommen hier. Die geben wir jetzt zu den Zucchinis. Elf Meter. Ist das so ein Ding, wo du so mega selbstbewusst reingehst, wo du sagst so, komm, gib her das Ding, ich hab den? Oder hast du da manchmal auch so ein bisschen so, wo du sagst so eher so, ja, hast du eigentlich schon die Buchse voll, dann denkst du, dann kannst du eh nicht halten. Oder, ja gut, dann ist man natürlich falsch, wenn man eh sagt, Klar. man verdient oder man kann nicht und so. Aber ja, die Buchse Meter voll hast du natürlich nie, ne? aber du brauchst auch da eine gewisse Erfahrung. Und ich war selbst im Vorfeld auch nicht so der Elfmeterkiller. Ich war ja. nicht dafür bekannt, viele Elfmeter zu halten. Das ging mir natürlich auch eine Zeit lang richtig auf den Zeiger. Und irgendwann kam mein Vater mal an und sagte zu mir, Junge, bleib entspannt, der Tag wird kommen, wo du mal einen ganz wichtigen hältst. Und dann kam Ari. So, und dann war natürlich damit alles äh, auch gesagt und ähm, ja, war natürlich ein sensationeller Moment. Ich glaube, es ist und bebte hier. Äh, wir haben alle uns nicht mehr verstanden, was wir noch äh, hinterher äh, zu bequatschen hatten. Und, äh, und danach hat es auch geflutscht. Also danach habe ich echt doch den einen oder anderen wichtigen Elfer auch gehalten. Wir haben jetzt hier für unseren Eintopf, wir haben den Tomatensud mit den Oliven. Wir haben die Chorizo angebraten, haben die Kirschtomaten dazugegeben. Wir haben die Artischocke gebraten, das Zucchini und im Ofen unsere Süßkartoffeln. So, mal schauen. Das auch so schmeckt gut schmeckt, wie der aussieht, ne? Mm. Mm. Alltime favorite. Chorizo, Weltklasse. Auch nichts anderes erwartet bei Dennis. Sehr lecker. Lob mich ja selten und eigentlich ungerne. Aber wie sagt man das beim Kochen? Auf den Punkt genau. Top. Top. Einfach Weltklasse. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. War super schön. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bis bald.